Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Manzano Responde, onde você, líder, aprende na prática com erros de outros líderes. Você já ouviu aquele ditado? Esperto é aquele que aprende com os próprios erros. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Pois é, aqui você vai ganhar anos de experiência nesse quadro sem precisar passar pelo tempo e energia necessária que esses desafios resultam. Combinado? Então já pega o seu papel e caneta aí, porque o conteúdo de hoje está muito valioso. São perguntas aqui que o nosso público faz. Você que está me assistindo agora, pode também deixar suas perguntas no final desse vídeo. Aqui embaixo, na descrição, pode colocar lá o seu desafio. Eu gosto dos desafios na prática, desafios que vocês enfrentam como líderes no dia a dia. Eu também sou líder, se você está nesse vídeo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, um prazer ter a sua companhia. Aqui, né, eu, Murilo Manzano, sou empresário, lidero duas empresas diferentes, ou seja, estou nas linhas de fogo da liderança e ensino líderes e gestores a atuarem como líderes de verdade. Então, se você se interessa pelo tema liderança e alta performance, já se inscreve aí no nosso canal para você fazer parte desse movimento que cresce, que gera resultados, por onde ele passa. Combinado? Muito bom ter a sua companhia. Vamos começar, então, as perguntas de hoje. Vamos ver o que temos aqui. Primeira pergunta. Como posso treinar a comunicação? Sinto que a minha é falha. Como posso treinar a comunicação? Ok. A treinar a comunicação... Eu vou sugerir para você uma coisa que eu fazia. Quando eu comecei a perceber que a minha comunicação deveria melhorar, quando eu ainda era gerente de RH, tá? eu comecei a ver que eu tinha uns gaps na comunicação e se eu quisesse chegar a algum lugar, eu teria que melhorar aquilo. Então, quando eu olhei para aquele gap, eu comecei a perceber o seguinte, o melhor jeito de melhorar a minha comunicação é usando a imaginação. Você treina a sua comunicação na sua imaginação. É isso mesmo que você está entendendo. Um dos maiores motivos de fracassos que nós temos nessa geração atual é o empobrecimento da imaginação. O imaginário das pessoas está limitado demais. Então elas perderam essa grande potência de criação de realidade que é a imaginação do ser humano. Ontem mesmo eu dava uma aula na Academia de Líderes é mais especificamente para o meu grupo de alta performance chamado Mentoria Águias Elite. E eu falava exatamente sobre isso, como que desde, desde o Dr. Mesmer para cá, como que a imaginação hoje tá, tem sido cada vez mais provado o poder criador que ela tem na nossa vida. Então, para a comunicação não é diferente. Você precisa começar a imaginar você se comunicando bem nas situações. Por exemplo, você vai se comunicar lá com os diretores da empresa. Você vai fazer uma apresentação, você vai mostrar os resultados do mês, né? Então você vai se imaginar naquele lugar, naquele ambiente, você vai se imaginar falando muito bem. E você tem que ser capaz disso. Nem todos são muito bons nisso. Isso tem que ser uma competência chave para qualquer gestor. A capacidade de imaginação é a capacidade, por exemplo, que te ajuda a resolver os problemas. Né? Então você vai se imaginar na frente daqueles diretores, você vai pensar na sua performance, você está falando bem, o seu tom de voz está bom, o seu ritmo está bom, você está confiante, você está natural, você está se sentindo bem, está seguro. E os, os líderes, os diretores lá estão olhando para você com uma expressão de aprovação, talvez até de admiração, e você está vendo tudo aquilo acontecer, você está vendo as palavras fluírem, e no final da conversa você está ouvindo elogios, reconhecimentos, agradecimentos por parte dos diretores, e você se sente maravilhosamente bem com isso. Você sente um certo poder, junto com uma certa gratidão, por quanto a vida é maravilhosa, então você volta para aquele cenário. Você acabou de usar um dos maiores poderes que você tem para treinar a sua mente. Por exemplo, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, onde eles compararam é, treinos de basquete. Então eles fizeram três grupos, um grupo ia treinar arremessos mesmo com a bola, né? ia na quadra com a bola e ficava arremessando. O outro grupo ia na quadra, mas não arremessava, ele arremessava só mentalmente, ele imaginava que ele estava jogando a bola na cesta. Né? E o terceiro grupo não fazia nada, só ficava assistindo. Né? Você acredita que os que treinaram o arremesso com a mão na bola, e os que treinaram apenas com a imaginação, a melhoria deles foi praticamente parelha? 
Foi muito parecido? Pois é. Se você fez na sua mente, você fez na sua realidade. Então, a melhor maneira de treinar a sua comunicação, na minha opinião, é você usar a sua imaginação. Claro, tem outras dicas que eu posso te dar. Você precisa de referências na sua comunicação. Quem aí no seu convívio fala bem? Quem são os profissionais que você percebe? Olha, essa pessoa fala bem. Como é que eu posso modelar? O que ela acredita sobre comunicação? O que ela acredita sobre falar com as pessoas? Como é que ela usa as posturas? Como é que ela usa o olhar, o tom de voz? Qual que é o ritmo que ela usa? Você pode mapear tudo isso. E olha, é fácil. O sucesso deixa a pista. Também tem o meu curso Destravando a Sua Comunicação. Ali eu ensino tudo o que eu fiz para sair de uma situação deplorável na minha comunicação, para você ter noção, eu fugi de qualquer conversa. Qualquer conversa. Até com os meus pais eu não queria conversar. Porque quando eu ia falar, eu me enrolava todo, gaguejava, não saía nada. Né? Então, olha, se eu pude hoje me tornar um comunicador magnético, como muitos de vocês dizem, né? você também pode. Certamente você também pode. Olha, o seu caminho vai ser mais fácil que o meu. Sabe por quê? Toda a experiência, todos os recursos científicos que eu usei, para destravar a minha comunicação, estão disponíveis para você no meu curso Destravando a Sua Comunicação. Se você quiser saber sobre ele, clica na descrição aí, tá bom? Vamos continuar? Segunda pergunta. Bom dia, Murilo. O que fazer com o clássico funcionário que não quer mais ficar na empresa? Hum, você já passou por isso? Ele não pede para sair, mas fica fazendo provocações para ser demitido e a empresa não quer fazer os ligamentos de funcionário no momento. Ok, você tem um problema aí de média liderança. Né? A, média, a média liderança, ela vive muito com isso. Você tem um liderado querendo ser demitido e fazendo de tudo para ser demitido, né? para ele conseguir pegar fundo de garantia, etc, etc, etc. Né? E você tem a sua diretoria falando, não demita porque nós não vamos pagar aviso prévio para a cara sem vergonha que está enrolando o serviço. Né? Então fica aquela briga, aquela queda de, de braço entre a diretoria e o seu liderado, e você está no meio disso aí falando, meu Deus, eu preciso entregar resultado, eu preciso bater meta, o que, que eu faço? Né? Eu sei dessa situação, eu sei como isso funciona, tá bom? Fui gerente de RH durante 10 anos e eu sempre buscava meios de ajudar os líderes a contornar situações como essa. Então eu vou te dizer o seguinte, a primeira coisa que você deve fazer, tá? você vai entender por que, que a pessoa quer sair, por que, que ela está insatisfeita, você vai ouvi-la de verdade, assim, você vai só ouvir, vai só ouvir, tá? Se o problema daquela pessoa for com insatisfação, ela está chateada com alguma coisa, o ambiente não está legal, seja lá o que for, isso pode ser revertido. Você vai olhar para a situação junto com ela e entender, ok, como é que nós podemos trabalhar isso aqui para você trabalhar conosco feliz, entregar resultado e nós dois aqui crescemos juntos. Tá? Agora, se o problema dessa pessoa está relacionado a dinheiro, nada do que você faça no seu ambiente vai melhorar. Já está insatisfeita com o salário, se ela quer pegar o saldo de indenização dela para pagar as contas. Você não tem muito o que fazer. Então, nessa situação que não há muito o que fazer de sua parte, eu vou dar uma dica para você. Tá? O quanto antes convença a direção a demitir. Existem meios de você reduzir um pouco ou bastante dessa indenização. Uma boa conversa com esse o seu liderado, uma boa conversa com o seu RH, né? o, que, o que é que pode ser feito para ajudá-lo sem se prejudicar. Né? Então, olha, tem essa pista aí. Agora, mantê-lo, na minha opinião, é a coisa mais errada que você pode fazer, para usar outra palavra. Mantê-lo lá, só vai prejudicar o seu ambiente, você não vai ter resultado, ele vai prejudicar cada vez mais a qualidade do seu trabalho, vai puxar as pessoas para baixo junto com ele. Então, mantê-lo lá, na minha opinião, é a atitude que você deve deixar assim, ó, como impossível de ser sustentado. Esse é o meu conselho para você. Beleza? Bom, pergunta número 3. O que fazer quando todos... Hum, olha só essa aqui, pessoal. O que fazer quando todos da sua equipe sabem do seu potencial e a empresa não te promove? Murilo, todo mundo da minha equipe me reconhece, me vê como um líder... Ora, isso é ótimo, né? é ótimo, mas Murilo, a empresa não me promove. E agora? O que, é que eu faço? Deixa eu te contar uma coisa. Quando você tem as pessoas reconhecendo você, você pode cair em uma ilusão de achar que agora você é o melhor profissional do mundo, agora você sabe tudo, agora você 
deve ser valorizado, a empresa tem que colocar um tapete vermelho na sua frente quando você chega. Você tem que tomar cuidado com isso, principalmente pela sua idade, né? Pelo que eu estou vendo aqui, a gente não, não vai colocar, obviamente, né, pessoal? Mas pelo que eu estou vendo aqui na sua foto, você é jovem. Quando você é jovem e você começa a ter grandes acertos, a chance de você trocar os pés pelas mãos é muito grande. Você achar que agora você nunca vai errar, que você está pronto para tudo, né? Então essa é a primeira consideração que eu te convido a fazer. Calma, pés no chão. Pés no chão, calma, calma. Agora que você já colocou os pés no chão, você identificou que você tem um monte de pontos a melhorar, né? Por isso você não foi promovido ainda. Inclusive a sua paciência, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre como conquistar uma promoção. O que uma empresa valoriza? Uma empresa valoriza lealdade e uma empresa valoriza resultado. Se você se demonstra alguém leal, que veste a camisa, que dá o seu melhor que quando está todo mundo tirando o time de campo, você está chegando e falando, ei, deixa que eu resolvo isso aí. Que resolve os problemas que ninguém quer resolver ou que ninguém quer ver. Né? Quando você faz isso, essa entrega de resultado sólido, você invariavelmente vai ser uma peça-chave lá dentro. Então entre você ser reconhecido pelos colegas e ser reconhecido pela direção, há um abismo, há um abismo muito grande uma coisa são os seus colegas falando, olha como você é maravilhoso. Eu já passei por isso, cara. Eu já, eu já passei por isso. Os meus liderados falarem, nossa, você de, de, deveria estar tá ganhando muito mais, você, você deveria estar tá em uma empresa muito maior, você deveria... Mas, mas, se, eu, se de fato eu merecesse aquilo, eu já estaria. Eu tinha gaps a trabalhar. Eu tinha gaps a trabalhar. Por exemplo, marketing pessoal. Então, você quer mesmo ser reconhecido? Mostra resultado. Resultado é o seguinte, amigo, é dados. É dados. Não é você falar, olha, eu cheguei mais cedo e saí mais tarde, olha como eu entrego o resultado. Isso não é resultado, o resultado é dados. O que a sua empresa quer é assim, olha, mês passado nós estávamos assim, ah, esse mês nós, nós estamos assim. Isso representa um aumento de X de resultado. Ou uma diminuição de X de prejuízo. Ou um aumento de X na nossa produtividade. Agora a empresa começou a te olhar como alguém que não está iludido, que não está com o ego inflado porque o seu time falou que você é bom. Mas alguém que sabe o seu próprio valor porque está gerando resultado e está mostrando isso. É aquela história. Aumenta a fatia do bolo. Líder, presta atenção nisso. Aumenta a fatia do bolo porque um pedaço é teu. Você tem que ter essa mentalidade. Tem que falar, primeiro eu quero uma fatia desse bolinho aí, aí quando vocês me derem, aí sim eu vou trabalhar forte para aumentar o nosso bolo. Isso não existe, tá? Isso literalmente não existe. Você quer comer um pedaço do bolo, vai lá, aumenta ele. Aí você vai ter o seu pedaço merecidamente, sem sacrificar, sem sangrar a empresa, né? Eu, eu digo isso para qualquer profissional, tá? Para qualquer líder. No mínimo, você tem que se pagar e dar lucro, tá? Por exemplo... Você quer negociar algum, um, algum reajuste salarial? Você vai ter que chegar e falar assim, olha, pelo meu trabalho, eu vou poupar, com essa estratégia aqui, eu vou poupar X. Ou eu vou gerar X a mais de lucro. Então eu quero uma parte disso, acho mais do que, do que justo, eu vou me pagar, a empresa não vai tirar nenhum centavo do bolso dela e ainda vai ter mais lucro. Então eu quero negociar com você isso aqui, é o que eu preciso para me sentir motivado, comprometido e para entender que de fato... Vocês me valorizam. Agora, você só conquista uma posição de negociação desse nível quando você se torna alguém que gera resultado. Né? Você vai lá e leva relatório um mês, leva relatório outro mês, outro mês. Olha só como é que nós crescemos. Isso é inquestionável. Né? O problema é quando você fala, olha, eu fiz todas as horas extras que a empresa pediu. Olha como eu sou maravilhoso. Não, você fez o mínimo que se espera. Você fez o mínimo que se espera. Você fez o óbvio. Ninguém valoriza o óbvio. As pessoas valorizam o raro. O raro é aquele que pega problema que ninguém quer pegar e fala, daí, daí que eu vou resolver isso aí para nós. Ah, e resolve. Ah, meu amigo, aí, aí você vai ver as empresas disputando você a tapa. Olha, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas o fato é que tem poucos dias aí, se eu não me engano tem 10 dias, para começar o meu curso gratuito Desafio Autoridade Máxima. Essas respostas aqui que eu dei para vocês, é claro, elas são soluções pontuais para situações pontuais, mas nesse Desafio Autoridade Máximo, um curso gratuito, eu vou mostrar para você os três pilares 
para você começar a ser respeitado pela sua equipe, a ser visto pela empresa como uma autoridade e ser uma referência na sua carreira. E aí sim você vai começar a ver que você é um profissional raro, as empresas disputam você a tapa. Para participar é muito simples, totalmente online, vai ser ao vivo comigo aqui no YouTube. É só clicar aqui e fazer a sua inscrição gratuita. Vai ser um prazer ter a sua companhia comigo nesse treinamento de muito valor que eu vou entregar para você. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like. É através do seu like que eu sinto aqui que a nossa troca está sendo justa. Né? Se você é uma pessoa justa e que o vídeo foi útil para você, eu te convido aqui a deixar o seu like como forma de reconhecimento para que a plataforma entregue cada vez mais e seja mostrado mais vídeos novos do meu canal para você não perder nenhum conteúdo novo. Combinado? Um forte abraço e nos falamos no próximo vídeo.